幻想。光泽也无神器，应该只是块什么爆料的石皮，没什么价值。<笑>天明的幻想，跟过来了，看到了还不挡住。好了，你立誓，永不能叛教、哦。草率，只是为了渡劫圣灵，随便立个誓，没想到他还加了元神印记。不过，就算你忠心耿耿，他日若不能称尊天下，我也定将你逐出山门。前辈，您怎么称呼？齐道林，你可曾听过？来上学这么久，也没听过这名字。久仰前辈大名，如雷贯耳。哦，是吗？什么情况？怎么松了口气啊？难道这老头身份有啥问题
。那个，前辈，这就是咱们书院的道场，它有多大？心有多大，我们的道场便有多大。那，要是我气吞山河呢？那咱们的道场就气。前辈，我怎么觉得不太对啊？咱们道场就算再大，飞这么久也该飞到边缘。我知尊道场贵为上界翘楚，在众教之上，而且每一代都只有一名弟子。你做个道场传人，不比去天仙书院做个普通弟子强？每一代只有一名弟子，所以整个门派只有我们两个人。答对了，至尊道场可不是谁都能来的。我信你个鬼！和那破仙殿一个套路。我至尊道场。仙殿势不两立。哟，看来有故事啊！把我教弟子，仙殿门人，立斩之。这倒是和我气味相投。只要遇到了，我也绝不会放过仙殿之人。嗯、呃，你看，不是一家人不进一家门吗？你肯对付仙殿，我自然将毕生所学倾囊相授。那先请教前辈。啊几个我修行路上的问题。好，师者，所以传道授业解惑也。有什么疑惑，尽管问吧。这个齐道林抢弟子，抢到我天仙书院来了。哎，也未必就是他干的。与其在此猜测，不如去当面对质。
走了，换一出修行我的大法。什么大法？去了便知道。九天宫，嗯，听说了吗？荒漠上有一座山在疯跑。哎，你说是山神现身？要我们说啊，肯定是大山孕育仙精而成虎伏灵，也有可能啊。是啊、哎，这看似魔力的苦修，却能将肉身、法、精神高度统一起来。当你修到不分彼此的时候，八九天宫才算真正入门。这哪是八九天宫？这是愚公移山，一点休息时间都没有。呃符文不曾溃灭，看来此地的确曾经无比辉煌。辉煌，小柔师妹，你很傻很。你们说谁呢？兄台，我们不过是说些闲话，未曾冒犯
，冒犯大了。我就是你们说的傻子，至尊道场的大师兄。哼，你一个被骗入破落宗门的傻子，脾气倒不小。马上让你知道，到底谁才是傻子。大的口气。是成精的柳树。算你补偿我这几日的辛苦。看在你与柳神同族的面子上，今天放过你，回去告诉所有人，至尊道场已有传人，想来找麻烦的，我就在此处等着他们。嗯，不错不错，孺子可教也。入至尊道场变成过街老鼠，人人喊打的事儿，你可没说。你到底还有多少事瞒着我？怎么叫瞒着呢？我是觉得，等你学会了八九天功，自可在上界纵横，那还有人敢打呀？没必要说而已。你,你可知一日为师，终身为父之理？既有美味，怎不孝敬一下？你这尝一口，尝了一滴不剩。要不白吃你的，不是要去仙池吗？哎，拿着它，你就可以在天仙书院畅行无阻了。这可比你那鹿茸汤金贵多了。那这玩意儿就可以去仙池浸泡，不被赶出来？当然，还不快去，说不定能碰到石美啊。